Bu videoda farklı formatlı enkiz dosyalarının Mapkit içerisinde nasıl kullanıldığını göreceğiz. Mapkit kesit ekranı proje ile etkileşim çalışmaktadır. Bu etkileşimi de gösterebilmek için mevcut bir proje açıp kesit dosyalarını bunun üzerine ekleyeceğiz. Mapkit sektörde yaygın kullanılan CAD ve CIS dosya formatlarını okuyup yazabilmektedir. Şimdi kesitleri ekleyeceğimiz yer olan kesit editörüne giriyoruz. Proje dosyadan en kesit oku kısmından farklı bir format olan KSE dosyasındaki bir en kesit dosyasını projemize ekliyoruz. Program bizden bu en kesit dosyasına ait güzergah dos tanım dosyasını da istemektedir. Eğer daha fazla yüzeyi üstte eklemek istersek gene aynı şekilde kesit dosyasını seçip güzergah dosyasını seçip istediğimiz sayıda yüzey eklemesi yapabiliriz. Yüzeylerin daha kolay birbirlerinden ayırt edilebilmesini, edilebilmesini sağlamak için renk kalınlık gibi özelliklerini değiştirebiliriz. Genel ayarlar kısmından ise proje zemin rengini ölçek değerlerini referans kutunu değiştirebiliriz. Kesit ekranı üzerinde dolaşırken proje gerçek koordinatlarını da sol alt tarafta takip edebiliriz. Aynı şekilde eksene mesafesini de görebiliriz. Kesit noktalarımızı projeye eklemek istersek çizme plankete noktalarını ekle diyerek bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Karışmaması için Öncelikle projedeki güzergah tanım tabakasını kapatalım. Mapket'te bir obje üzerindeyken çift tuşuna basarak o objenin tabakasını kapatabiliriz. Şimdi güzergahlı güzergah dosyamızı ve noktalarımızı ekleyelim. Güzergahımız ve kesit noktalarımız eklendi. Proje konumlan seçeneği ile aktif kesitimizin proje üzerinde nerede yer aldığını takip edebiliriz. Eğer projenin zoom derecesini kullanmak istiyorsak yaklaşım değerine sıfır girerek dolaşma sırasında Projedeki zoom değerine göre gezilmeyi sağlayabiliriz. Kesitleri projeye eklemek istersek, istersek tüm kesitleri, istersek sadece aktifteki kesiti projeye ekleyebiliriz. Kesitleri projeye ekle diyoruz. Her iki yüzey içinde kesitleri projeye ekledi. Hacim hesaplarını gerçekleştirmek istediğimizde kazı dolgu hacimleri kısmına girip buradan önce sonraki alımı sonra da önceki alımı seçip hesaplama işleminin neye göre yapılacağını da seçebiliriz. Eğer kesitlerin hepsi tam kesit ve geçiş yoksa 
Bu iki, iki yöntemi seçebiliriz ama genelde durum böyle olmadığı için TCK durumunu seçerek kesitlerimizin hacim hesabını projemize ekliyoruz. Bu tabloda kümülatif hacim değerlerini ve büyükler değerlerini de görebiliriz. Teşekkürler.